Hello everyone. So in this lecture, in this video, we will be talking about, we will be discussing, we will be learning about Mary Parker Follett. So बहुत ही अच्छी thinker रही है, one of my favorite thinkers uh, when we come, when uh, talk about administration. So she was born in 1868 and um, you know expired in 1933. So almost 65 years between की age है रही. This is her picture. एंड चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं इनके बारे में सो हेयर आर अ फ्यू फैक्ट्स अबाउट एम बी पॉलिट सो शी वॉज एन अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड सोशल वर्कर तो एजुकेशन वगैरह देखें तो वैसे वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थी मैनेजमेंट कंसल्टेंट थी पर एक बहुत एविड सोशल वर्कर भी थी उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है सोशल वर्क भी किया ठीक है नाउ मैनी टाइम्स अ डिबेट इज हेल्थ की जो मेरी पाकर फॉलेट थी वो क्लासिकल थिंकर्स में आती है न्यू क्लासिकल थिंकर्स में आती है यानी कि जो बाद वाली है ह्यूमन रिलेशन थेरी होगी बिहेवियर थेरी होगी तो उसमें उनको कंसीडर किया जाता है या फिर क्लासिकल थिंकर्स सो बेसिकली शी एक्टेड एज ए ब्रिज बिटवीन क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल थियरिस्ट तो अगर हम टाइमिंग की बात करें क्रोनोलॉजी की बात करें मेरी पाकर फॉलेट की तो वो क्लासिकल थिंकर्स की टाइमिंग uh, से बिलोंग करती हैं पर उनके जो थाट्स थे वो कहीं ना कहीं ज़्यादा न्यू क्लासिकल थेरिस से ज़्यादा मैच करते थे वो किस शी एक्टेड एज अ ब्रिज या फिर हम कह सकते हैं प्री कर्सर थी न्यू क्लासिकल थेरी की ह्यूमन रिलेशन जो बिहेवियल थेरी थी उसकी प्री कर्सर थी ठीक है तो पूरी जो थेरी है ह्यूमन रिलेशन वगैरह के उस टाइम पर डेवलप नहीं हुई थी बिहेवियल थेरी नहीं आई थी पर उससे पहले ही उन्होंने उन चीज़ों के बारे में कहीं ना कहीं बात की और उन्होंने पॉलिट ने क्लासिकल थेरी को भी मकैनिस्टिक थेरी बोल के जो है क्रिटिसाइज किया है so we cannot say that she was a classical theorist and also we cannot say कि वो न्यू क्लासिकल थेरिस्ट थी शी वॉज समवेयर इन बिटवीन ठीक है तो उसको हम ब्रिज की तरह उनको बोल सकते हैं थी वो एंड शी वॉज बॉर्न इन मैसेचुसेट्स इन यू एस ए इन एटीन सिक्सटी एट एंड अगर एजुकेशन की बात करें शी वेंट टू रेड क्लिफ कॉलेज न्यूनहम कॉलेज जहाँ पर उन्होंने जो मेजर सब्जेक्ट स्टडी किए दीज वर इकोनॉमिक्स फिलासफी लॉ भी उन्होंने पढ़ा यहाँ पर रह गया है लॉ ऑल्सो शी स्टडीड ठीक है तो ये इनकी मेजर सब्जेक्ट्स थे दिन फॉर अ ईयर शी वेंट टू पेरिस जहाँ पे उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज अपनी करी ठीक है शी वाज अ फर्स्ट थिंकर हु स्टडीड हु टॉक्ड अबाउट इंडस्ट्रियल ग्रुप्स तो उस टाइमिंग की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो लोग थे उनका फोकस क्या था गवर्नमेंट के ऊपर था स्टेट के ऊपर था गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए स्टेट का क्या रोल होना चाहिए बट शी एट दैट टाइम इनिशिएटेड द स्टडी ऑन इंडस्ट्रियल ग्रुप्स कि इंडस्ट्रियल ग्रुप्स को कैसे काम करना चाहिए उसकी हम एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं दिस वॉज समथिंग डिफरेंट अबाउट हर ऑल्सो शी वर्क एक्सटेंसिवली फॉर द बेटरमेंट ऑफ वीमेन चिल्ड्रेन एंड स्लम डिवेलर्स एज आई टोल्ड यू कि शी वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन सोशल वर्क इन द लेटर पार्ट ऑफ द करियर वो बहुत ज़्यादा उसके uh, उस तरफ डाइवर्ट हो गई थी वोकेशनल ट्रेनिंग भी उन्होंने दी कुछ स्कूल्स भी ओपन करें और ऐसे ही वीमेन एंड चिल्ड्रेन एंड स्लम डिवेलर्स के लिए काम किया Like Peter Drucker referred her as a prophet of management and also his guru. So Peter uh, Drucker, जो एक बहुत अच्छे मॉडर्न मैनेजमेंट कंसल्टेंट रहे हैं अभी ठीक है बहुत रिसेंटली रहे हैं उनके कुछ साल पहले ही शायद एक्सपायर हुए हैं ठीक है तो उन्होंने भी उन उसको uh, उनको मैम को जो पॉलेट मैम है उनको प्रॉफिट ऑफ मैनेजमेंट कहा यानी मैनेजमेंट की सन और अपना गुरु वो उनको मानते हैं इन फैक्ट इट वॉज अ क्वेश्चन एंड हैज बीन आज आई थिंक ट्वाइस और थ्राइस इन नेट एग्जाम कैसे दैट हु रेफर्ड टू एम पी पॉलेट एज अ प्रॉफिट ऑफ मैनेजमेंट पीटर ड्रकर या फिर ऐसे भी कि किसको पीटर ड्रकर ने प्रॉफिट ऑफ मैनेजमेंट कहा तो इट वॉज एम पी पॉलेट दिस हैज बीन आज और बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है ना एम पी फॉलेट की थेरी रही है इनफैक्ट आई थिंक कि जो उन्होंने अगर हम अभी पढ़ेंगे आज तक भी हम उसको ढंग से अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो अगर हम उनके जो प्रिंसिपल्स हैं उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशन्स हैं उनको आज भी अप्लाई कर लें सो वी कैन यू नो मेक द मैनेजमेंट सिस्टम मच मोर इफेक्टिव तो अपने टाइम से बहुत आगे की सोची है उन्होंने अपने टाइम से बहुत आगे की लिखी इनफैक्ट उर्विक एंड मेट कैफ ने बोला भी है कि अपने टाइम से बहुत आगे की जो व्यूज हैं वो एम पी फॉलेट के रहे हैं ठीक है और बहुत एक अच्छी बात ये है कि शी ऑल्सो गिव्स एग्जाम्पल्स एंड दोज एग्जाम्पल्स और नॉट यू नो वेरी टेक्निकल कहीं से भी अगर उनको रियल लाइफ में कुछ लगता है कुछ रिलेट होता है तो वो कुछ एग्जाम्पल्स में आई विल बी शेयरिंग विद यू ठीक है तो वो एग्जाम्पल्स उन्होंने रियल लाइफ से बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स जो हर किसी को समझ आ जाए वो भी यूज़ किए हैं टू एक्सप्लेन हर कॉन्ट्रीब्यूशन इन थी राइट सो चलो स्टार्ट करते हैं एम पी फॉलेट के बारे में सो दीज आर हर मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन हेयर रेफर्स टू पब्लिकेशन तो मेन उनकी जो पब्लिकेशन रही हैं द फर्स्ट वन इज 
the speaker of house of representatives which came in 1896 and the best part is that she was still a student there so apne uh, you know study ke dauran hi unhone itni famous jo book hai speaker of uh, the house of representatives jo thi wo likh dali thi uske baad the new state which came in 1920 then creative experience very very famous book 1924 then dynamic administration 1941 now as we saw over here ki uh, she expired in 1933 right to so, ye book unhone likhi thi par uski jo completion hai ya fir jo editing vagaira hai wo metcalf and orvik ne kari baad mein posthumously okay matlab after she expired in 1941 mein to ye book jo hai puri ki gayi similarly freedom and coordination lectures in business organization isko bhi jo hai orvik ne edit kiya so these are the major contributions or uh, publications of mary parker fall now if we talk about fallet's contribution ma'am ka contribution kya raha in administration uh, in administrative theory administrative thought so we can understand that in five headings okay so five headings kon kon si hain number 1 conflict and integration number 2 giving orders number 3 concept of power authority and control number 4 leadership and number 5 planning and coordination so basically in five headings ko hum study karenge uh, is lecture ke andar so number 1 is conflict and integration so um, mary parker pollett wrote a paper okay she presented a paper called constructive conflict in front of bureau of personal administration in 1925 to so, unhone ek paper public, uh, present kiya bureau of public personal administration mein aur us paper mein unhone कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट की बात करी अब वो क्या है उन्होंने क्या कहा दैट कॉन्फ्लिक्ट आर इन एविटेबल एंड शुड बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ नॉर्मल प्रोसेस जो कॉन्फ्लिक्ट है जैसे हम लड़ाई बोल सकते हैं ये इन एविटेबल है मतलब दीज आर ऑब्वियस दीज आर मेंट टू हैपन ये होते हैं होते रहेंगे और होने भी चाहिए ठीक है एंड क्योंकि ये इन एविटेबल है ऑब्वियस है दीज शुड भी कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ नॉर्मल प्रोसेस तो अगर कभी कोई लड़ाई हो जाती है कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी दो पार्टीज के बीच में साइड्स के बीच में इंडिविजुअल्स के बीच में तो ऐसा ओवर uh, रिएक्ट नहीं करना चाहिए इट इज़ वेरी नॉर्मल तो जिससे और काम होते हैं जिससे और प्रोसेस होते हैं सो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस इट इज ऑब्वियस इट इज़ इन एविटेबल ओके सो कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट वॉरफेयर मेयर एंड अपियरेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया इसका मतलब कोई बहुत लड़ाई जिसे हम वॉर कहते हैं वॉर नहीं हो गई है इट इज मेयर इट इज ओनली एन अपियरेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट नाउ वी यू नो एवरी वन इज यूनिक ऑल ऑफ अस हैव अवर ओन इंटरेस्ट एंड अवर ओन ओपिनियन तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा मैच करें है ना बिल्कुल नहीं करेंगे मैच तो डिफरेंस तो होता ही है ओपिनियंस का और इंटरेस्ट का लेकिन जब वो डिफरेंस सामने आ जाए ठीक है कोई बात हो गई जब जिसमें सपोज आप और मैं है जो है वो आ, एक डायरेक्शन में मूव नहीं करें देर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो दैट बिकम्स अ कॉन्फ्लिक्ट सो उन्होंने भी यही कहा दैट कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट वॉरफेयर इज मेयर एन अपियरेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट देर फोर कॉन्फ्लिक्ट शुड बी हैंडल इन अ कॉन्स्ट्रक्टिव मैनर इसलिए उनको हमें डिस्ट्रक्टिवली नहीं हैंडल करना चाहिए ओवर रिएक्ट करके ऐसे नहीं हमें हैंडल करने कंस्ट्रक्टिव मैनर में पॉजिटिव अप्रोच के साथ जो है कॉन्फ्लिक्ट्स को आ, हमें हैंडल करना चाहिए नो हेयर इज अ स्टेटमेंट एज ए टोल्ड यू शी गिव्स वेरी एक्साइटिंग एग्जांपल्स तो ये एक नॉर्मल से एग्जाम्पल है एक नॉर्मल सी लाइफ हमारी नॉर्मल लाइफ से उन्होंने क्या कहा दैट ऑल पॉलिशिंग इज डन बाई फ्रिक्शन ओके तो कॉन्फ्लिक्ट भी हमें फ्रिक्शन कह सकते हैं ना मतलब फ्रिक्शन क्या होता है जब दो सर्फेस आपस में रगड़ रहे हैं ओके रबिंग अगेंस्ट ईच अदर राइट तो जिस कॉन्फ्लिक्ट भी फ्रिक्शन ही है एक तरीके से जब दो के व्यूज जो है मैच नहीं कर रहे राइट तो उन्होंने भी क्या कहा कि ऑल पॉलिशिंग इज डन बाय फ्रिक्शन जो भी कोई चीज़ पॉलिश होती है उसमें फ्रिक्शन होती ही होती है जैसे आपने डायमंड देखा होगा तो अगर आप नेचुरल स्टेट में डायमंड देखोगे फिर कम एक्रॉस डायमंड इन नेचुरल स्टेट यू वॉन्ट इवन रिकोगनाइज इट इट्स अ डायमंड ओके इट विल जस्ट अपीयर अ स्टोन सो इट इज पॉलिशिंग दैट यू नो मेक्स इट लुक लाइक अ डायमंड ओके तो उन्होंने भी कहा कि हाँ जो पॉलिशिंग है वो फ्रिक्शन से ही होती है उसको घिसना पड़ता है उसको रगड़ना पड़ता है वी गेट म्यूजिक फ्रॉम वॉयलिन बाई फ्रिक्शन अगर अगर आपको वॉयलिन है जो इंस्ट्रूमेंट होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उससे भी आपको म्यूजिक सुनना है तो देर इज फ्रिक्शन ओके वो जो आपकी स्टिक होती है वो जो स्ट्रिंग्स हैं उसके साथ उसको फ्रिक्शन करते हैं वो घिसते हैं रगड़ते हैं एंड वी लेफ्ट टू सीवेज स्टेट वेन वी डिस्कवर्ड फायर थ्रू फ्रिक्शन और जब हमने फायर की जो एक इन्वेंशन हुई जो बहुत बड़ी इन्वेंशन थी जिससे हम कैसे थोड़े हम एडवांस करें एवोल्यूशन हुआ काफ़ी ज़्यादा वो वो भी कैसे हुआ था फ्रिक्शन से हुआ फायर कैसे आई थी वेन यू नो टू स्टोन्स वर रब अगेंस्ट ईच अदर सो देर कहने का मतलब क्या है फॉर इट वॉन्ट्स टू टेल ओवर हेयर दैट इट इज 
friction is not bad it is good okay there have been examples that we can uh, see friction as a, in a very positive manner and it should be seen in a po uh, positive manner right now to ab conflict to hai conflict resolve kaise kare so there are three ways according to uh, call it okay number 1 is domination number 2 is compromise and number 3 is integration jiske hum ne headache mein jo use kiya hai okay कुछ भी करके उनके बीच में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है और सिंपली जो ए है वो डोमिनेट कर जाता है बी के ऊपर अपनी मर्जी चला देता है ओके सो दिस इज द इजीएस्ट वे इट इज विक्ट्री ऑफ वन साइड ओवर द अदर एज ए शोड यू सपोज ए जो है वो अपनी मर्जी चला देता है डोमिनेट कर जाता है बी के ऊपर सो देर इज विक्ट्री ऑफ वन साइड ओवर द अदर तो यहाँ पे ए जीत के ऐसी विक्ट्री होगी जो और बी जो है वो डोमिनेटेड हो गया उसके ऊपर डोमिनेशन दिखाया गया लेकिन ये जो मैनर है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व करने का दिस इज नॉट सक्सेसफुल इन द लॉन्ग रन बिकॉज रिप्रेस टेंडेंसीज ऑलवेज विल ऑलवेज बी देयर टू रिवेंट ओके okay, अब एक बार तो जो ए है उसने अपने जो जोर है चला दिया बी के ऊपर लेकिन बी के मन में हमेशा कहीं ना जाएगा कहीं ना कहीं जाएगा कोई बात नहीं है ओके okay? मेरा वक्त आने दो होता है ना सब मूवीज में देखते हैं तो जो वीक जो उस टाइम पे जो वीक है जो कुछ नहीं कर पा रहा वो होता है कोई बात नहीं आज तेरा वक्त है मेरा वक्त भी आएगा तो जो बी है वो हमेशा एक बदले की भावना उसमें रहेगी कि मैंने ए ने मुझे नीचे दिखाया तो मैं भी बी को ए को जो है नीचे दिखाऊंगा ओके सो ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व करने का right next is compromise compromise is what when both sides surrender some part of what they want okay now for example a wants something b also wants something dono ko pura pura nahi mil sakta so compromise karte hain ki chalo aisa karte hain hum ye cheez aap rakh lo ye main rakh leta hu okay so there is some compromise and this is the most widely accepted uh, manner of resolving conflict okay we see jab koi countries hain do suppose unke beech mein kuch uh, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कोई टेरिटरी को लेकर या कोई लॉ को लेकर सपोज वो फिर इंटरनेशनल कोर्ट चले जाते हैं दे मूव टू द इंटरनेशनल कोर्ट सो द कोर्ट हेल्प्स देम इन यू नो कमिंग टू अ कॉम्प्रोमाइज कि चलो ए कंट्री को ऐसे तुम ये रख लो बी कंट्री को बोल देते हैं तुम ये रख लो लेकिन उसमें क्या होता है कि पूरी पूरी डिमांड्स जो है वो मीट नहीं होती पूरी पूरी नीड्स होती हैं वो मीट नहीं होती कुछ उनको सरेंडर करना पड़ता है कुछ चीज़ छोड़नी पड़ती है कुछ उनको मिल जाती है so although this is most widely accepted but this is not the best solution okay because unko kuch na kuch surrender karna padta hai and when you are surrendering something to pure khush to nahi hoge obviously right now next comes integration integrate karna ye kya hai bilkul new and productive solution hai isme kya hai ki neither sides uh, jo hai sacrifices anything is is uh, method ke andar according to polit kisi side ko kuch apna sacrifice nahi karna padta surrender nahi karna padta इसमें क्या होता है न्यू एंड प्रोडक्टिव सोल्यूशन कि चलो कोई नया सोल्यूशन निकालते हैं डिस्कशन करते हैं कोई बिल्कुल न्यू सोल्यूशन निकालते हैं जिसमें ना मेरे को कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़े ना आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़े दोनों की जो नीड्स हैं वो फुलफिल हो जाएं तो इस तरीके के अंदर इट गोज टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम है उसकी जड़ तक चाहते हैं एंड क्योंकि वो पूरे जड़ को पकड़ रहा है इट गोज टू द रूट ऑफ प्रॉब्लम हेल्स इट एंड द कॉन्फ्लिक्ट परमानेंटली तो हमेशा के लिए वो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म हो जाता है बट इट इज डिफिकल्ट एंड मे नॉट बी पॉसिबल ऑलवेज लेकिन फॉलेट जो है जब सजेस्ट करती है इंटीग्रेशन शी सजेस्ट शी एडवोकेट्स इंटीग्रेशन शी ऑल्सो एक्सेप्ट दैट दिस इज नॉट अ वेरी ईजी टास्क ये एक बहुत ईजी मेथड नहीं है एंड इट इज ऑल्सो नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि इंटीग्रेशन को हम यूज कर सकें फॉर एग्जाम्पल अगेन शी गिव अ वेरी इंटरेस्टिंग जो एग्जाम्पल है वो क्या कहती है वेन टू मैन वॉन्ट टू मैरी द सेम वूमेन सपोज देर आर टू पर्सन एंड दे वॉन्ट टू मैरी द सेम वूमेन तो उसमें वो इंटीग्रेशन नहीं कर सकते ना मैरिज तो एक के साथ ही होगी राइट सो इन दिस मैनर फॉर एंड ऑल टू शी सजेस्ट इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन बट शी ऑल्सो अग्रीज दैट इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट यूजिंग दिस मैथड राइट अब इंटीग्रेशन कैसे करनी है वॉट आर वॉट इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन तो थ्री बेसिक स्टेप्स हैं इसमें जो फॉर एंड ने सजेस्ट किए हैं नंबर वन bring out the differences in open instead of suppressing them this helps in understanding the real issues okay sabse pehle bolte jo bhi differences hain aapke opinions mein ideas mein jo bhi jis baat pe conflict ho rahi hai usko open mein leke aao matlab unko aane do bolo kya problem hai let let it come in open instead of suppressing it okay this helps in understanding the real issues the real issues samajh aate hain 
कई बार हो सकता है कि आप किस गुस्सा निकल रहे हैं पर उसके पीछे असली बात कुछ और हो जो काफी पहले हुई हुई हो ओके सो इट इज पॉसिबल समटाइम्स इट इज रियल इशू इज समथिंग एल्स विच इज नॉट बींग शोन अप और टॉक्ड अबाउट ओके सो फर्स्ट स्टेप इज कि जो भी इशू है जो भी प्रॉब्लम है उसको सामने लेकर आओ सेकेंड इज फिर डिमांड्स पूछो कि आप चाहते क्या हो क्या किया जाए ओके okay? दोनों साइड से एंड देन ब्रेक देम इन टू स्मॉल कॉन्स्टिट्यूंट पार्ट मतलब वट साइड ए वॉन्ट्स देन वट साइड बी वॉन्ट्स और जो भी इनकी डिमांड्स है उनको छोटे छोटे टुकड़ों में पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए राइट और इस स्टेप के अंदर इंक्लूड होता है एग्जामिनेशन ऑफ सिम्बल्स इन लैंग्वेज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके कि जब भी जो भी पर्सन ये मेथड यूज कर रहा है इंटीग्रेशन का उसको ध्यान देना है कि ए और बी के बीच में कोई जो ए जो पार्टी है वो आपस में कोई इशारे तो नहीं कर रही या फिर कई बार होता है कि लैंग्वेज आप कुछ और यूज कर रहे हो उसका मतलब कुछ और है ओके okay? एक आ, हम क्रूड एग्जांपल ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल डोरी हम मूवीज में देखते हैं ऑल दो डोरी इज इलीगल ओके बट वी सी एंड वी रीड इन न्यूज अबाउट इट सो अगर हम डोरी मांगने की बात करें जिसे हम मूवीज में देखते हैं तो कुछ लोग होंगे जो डायरेक्टली मांग लेंगे कि आई विल आई नीड दिस ओके हम शादी जब करेंगे जब हमें आप इतना दे दें कई बार करते हैं यूज सम अदर लैंग्वेज ओके तो वो डायरेक्टली डोरी ने यूज करके या मनी ने यूज करके कुछ और टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं तो ये जो लैंग्वेज है मतलब लैंग्वेज आप कुछ और यूज कर रहे हो आपका मतलब कुछ और है तो ये भी एग्जामिन होनी चाहिए सिमिलरली कोई इशारेबाजी तो नहीं हो रही सपोज ए टीम है एक पार्टी बी है जो ए पार्टी के मेम्बर्स हैं आपस कुछ इशारेबाजी कर रहे हैं तो मतलब ये देखना कि वो क्या बोल रही है और ये भी देखना कि उस बोलने के पीछे असली मतलब क्या हो सकता है या वो क्या नहीं बोल रहे ऑल दिस कम्स इन टू द सेकेंड स्टेप राइट थर्ड इज एंटिसिपेशन एंटिसिपेशन मीन्स प्रिपरेशन फॉर द रिस्पॉन्स ऑफ द अदर साइड कि पहले ही सोच नहीं लेना कि अच्छा अगर मैं ऐसे बोलूंगी तो शायद मोस्ट प्रॉबली सामने वाला ऐसे बोलेगा तो उसको मतलब पहले ही रेडी हो जाना जैसे हम चेस खेलते हैं चेस में करते हैं तो मेरी बात है कम्पेयर एंटिसिपेशन टू चेस चेस में क्या होता है कि आप जो अपना मूव आप चल रहे हैं आप सामने वाले का आपके जो ऑपोजिट होते हैं उनके पहले ही दो तीन मूव ज्यादा सोच लेते हैं कि अगर मैं मैंने ये स्टेप किया तो सामने वाला जो पर्सन है ऑपोजिट पर्सन है वो ये करेगा उससे ऐसा हो जाएगा राइट तो सिमिलरली इस प्रोसेस में सोचना कि सामने से क्या रिस्पॉन्स आएगा एंटिसिपेशन के लिए अगेन पॉलेट जो है बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देते हैं बेस्ट एग्जाम्पल जो मुझे अब तक लगा शी से सपोज देर इज हजबेंड एंड अ वाइफ ओके तो जो हस्बैंड है जो मैन ही ही लाइक्स मोटरिंग उनको ड्राइव पे जाना कार के थ्रू ट्रैवल करना पसंद है एंड जो उनकी वाइफ है शी लाइक्स वॉकिंग उनको चलने की आदत है शी प्रेफर्स वॉकिंग नाउ अब सपोज जो हस्बैंड है वो चाहते हैं कि किसी संडे आफ्टरनून को वो ड्राइव पे जाए ओके मोटरिंग करें मतलब कार में जाए ड्राइव पे जाए बट ही ऑल्सो नोज कि उनकी जो वाइफ है वो वॉक प्रेफर करेगी ठीक है अब वो कैसे क्या करें कि जो उनकी वाइफ है वो वॉक ना बोलकर मोटरिंग के लिए हाँ कर दे तो वो क्या करते हैं हस्बैंड क्या करते हैं कि उसको दोपहर में जाना होता है दे वो हैव टू गो इन द आफ्टरनून वो उस वो अपनी वाइफ के साथ टेनिस खेलते हैं इन द मॉर्निंग एंड शी गेट्स टायर्ड ओके सो मैन लाइक्स मोटरिंग हिज वाइफ लाइक हिज वाइफ लाइक्स वॉकिंग मैन एंटिसिपेट्स वाइफ रिस्पॉन्स सजेशन ऑफ मोटरिंग ऑन द संडे आफ्टरनून तो जो मैन है हस्बैंड है वो पहले ही एंटिसिपेट कर लेते हैं प्रिपेयर कर लेते हैं कि अगर मैंने अपनी वाइफ को पूछा तो वो पक्का जो है वो मोटरिंग की बजाय वो वॉकिंग प्रेफर करेंगे तो वो क्या करते हैं उनको ऑफर करते हैं कि चलो हम टेनिस खेलते हैं वो इतना टेनिस खेलते हैं वो थक जाती है एंड देर फॉर ऑब्वियस है कि वो मोटरिंग ही करेंगे दिस इज एंटिसिपेशन एंटिसिपेशन यू सी मतलब कितनी कितना माइंड लगाया है यहाँ पे ओके तो ये सिंपल काम ये इट टेक्स अ लॉट ऑफ इंटेलिजेंस टू डू दिस ओके सो दिस वॉज अ इंटीग्रेशन प्रोसेस डिफरेंसेस को ओपन में लाना डिमांड्स को समझना और उनको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स में डिवाइड करना एंड देन एंटिसिपेशन नेक्स्ट इज ऑब्स्टिकल्स क्या है इस प्रोसेस में ऑब्वियसली इट इज नॉट इजी पॉलिट ने खुद ही बोल दिया कि डिफिकल्ट है तो व्हाट आर द ऑब्स्टिकल्स नंबर वन इंटेलिजेंस बहुत चाहिए जैसे हमने अभी देखा नंबर टू परसेप्शन कीन परसेप्शन परसीव करना समझना ठीक है जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है और ब्रिलियंट इन्वेंटिव इन्वेंटिवनेस ऐसा सोल्यूशन लेकर आना जो दोनों साइड्स को सेटिस्फाई कर दे और बिल्कुल न्यू हो उसके लिए आपको एक बहुत इनोवेटिव नेस चाहिए आपको ठीक है बहुत ज्यादा इन्वेंटिवनेस की जो आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए विच इज नॉट देयर इन एवरी वन ओके नेक्स्ट इज थियराइजिंग द प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ टेकिंग एक्शन बहुत लोग क्या करते हैं थ्योरी की बात करते रहते हैं हवाओं में बात कर रहे हैं ओके प्रैक्टिकल कैसे करना है इंप्लीमेंट कैसे करना है एक्शन कैसे लेना है उस प्रॉब्लम पे उस बारे में बात ही नहीं हो रही है ठीक है सारी थ
फोर्थ इज लैंग्वेज अब क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट है तो कोई पार्टी गर्म भी हो सकती है ओके लाइक इट कैन बी हॉट हेडेड तो कई बार क्या होता है कि अगर दे आर नॉट यूजिंग डिसेंट लैंग्वेज कोई सपोज एब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो सारा का सारा प्रोसेस खराब हो जाएगा ठीक है तो कॉन्फ्लिक्ट के माहौल में एक पीस बनाए रखना लैंग्वेज जो है वो सही एक तो प्रॉपर हो समझ आए कि क्या पार्टी बोलना चाह रही है दूसरी एब्यूसिव ना हो डिसेंट लैंग्वेज यूज की जाए फिफ्थ इज लैक ऑफ ट्रेनिंग नाउ दिस प्रोसेस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग ओके सर हम अपने ऊपर भी हम सोचे कि हम हर चीज में इंटीग्रेशन लगाने लग जाए ऑल दो इट विल बी अ वेरी गुड अप्रोच पर जरूरी नहीं है कि हम कर पाए बिकॉज वी आर नॉट ट्रेन इन दिस मेथड ओके इट विल टेक टाइम अगर हम खुद भी करने के स्टेट विल टेक टाइम सर देर इज नो प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स की इंटीग्रेशन कैसे करें सो दिस इज ऑल्सो एन ऑब्स्टिकल Right, so these are the major obstacles which were highlighted by Mimi Parker for it, uh, for it her say. Right, so ये slide हमने पहले की थी जिसमें मैंने कहा था contributions क्या कहने हैं इसमें इनमें से जो first है conflict and integration वो हमने cover कर लिया है. Okay, next is giving orders. So let us discuss about giving orders. So उन्होंने क्या कहा? सबसे पहले ना Paulet ने चार steps दिए जिसमें हमें orders देने चाहिए. Okay, so four steps in giving of orders according to Paulet, which are number one. A conscious attitude. What is conscious? Being aware. Consciousness means being aware. So one should be aware of the principles and methods that underlie the giving of orders. Order देने के भी कैसे order देने हैं कुछ principles हो सकते हैं कुछ सिद्धांत हो सकते हैं है ना हमने basics of uh, principles of uh, organization पढ़े हैं तो those are principles. Similarly, orders कैसे देने हैं closely देने हैं कि डिटेल्स uh, नहीं देने हैं किसको मतलब देर मस्ट बी सम प्रिंसिपल्स देर आर प्रिंसिपल्स एंड वन शुड बी अवेयर ऑफ दोज प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ओके एंड फॉरवर्ड ने कहा बट दुख की बात यह है कि मोस्टली लोगों को ये प्रिंसिपल्स नहीं पता हम किसी को भी अपॉइंट कर देते हैं और वो नॉर्मली जो मैनेजर है जो भी या एडमिनिस्ट्रेटर है ही और शी इज गिविंग ऑर्डर एंड बट ही और शी इज नॉट अवेयर कि ऑर्डर देने के कुछ तरीके भी हो सकते हैं कुछ मेथड्स भी हो सकते हैं ओके तो मतलब कोई कॉन्शियस एटीट्यूड नहीं होता ऑर्डर देना है और वो सिंपल ऑर्डर दे देते हैं तो देर इज नो थिंकिंग बिहाइंड गिविंग ऑर्डर्स मोस्टली सो दैट शुड नॉट बी द केस सो कॉन्शियस एटीट्यूड इज कि पता होने चाहिए कि क्या प्रिंसिपल्स हैं क्या मेथड्स हैं किन किन तरीकों से आप ऑर्डर दे सकते हो सेकेंड है रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड अब आपको पता है यू आर अवेयर तो उसमें से डिसाइड करना कि कौन से प्रिंसिपल से कौन से मेथड्स पे आप एक्ट करो सिचुएशन के हिसाब से किस तरीके से आपको ऑर्डर देना चाहिए ठीक है आफ्टर यू हैव द नॉलेज बट विच वन टू चूज विच वन टू अप्लाई ओके सो दैट इज द रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड थर्ड इज एन एक्सपेरिमेंटल एटीट्यूड ओके ना जरूरी नहीं है कि जो प्रिंसिपल लिखे हो कि वैसे ही चलता रहे ओके okay, ऑब्वियसली जैसे हमने क्लासिकल थिंकर्स से बात किया उसके बाद न्यू क्लासिकल जाते सो दे एक्सपेरिमेंटेड एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने इवॉल्व किया सो so, एक सुपरवाइजर है जो मैनेजर है उसको एक एक्सपेरिमेंटल एटीट्यूड भी होना चाहिए ठीक है तो वो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी कर सकता है अपने मेथड्स में अपने मैनेजमेंट के मेथड्स में ऑर्डर्स देने के मेथड्स में ही और शी कैन एक्सपेरिमेंट सो ही शुड बी एबल टू ट्राई न्यू एक्सपेरिमेंट्स एंड वॉच रिजल्ट्स उसको एनालाइज भी करें रिजल्ट्स भी देखें कि अच्छा आज मैंने ये मेथड अप्लाई किया तो इसके रिजल्ट कैसे आ रहे हैं ठीक है जो जूनियर्स हैं वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे एंड लास्ट रिजल्ट एटीट्यूड मतलब पुलिंग ऑफ रिजल्ट सो द सुपरवाइजर और मैनेजर शुड बी एबल टू लर्न फ्रॉम ऑल ऑफ हिज ऑर्डर्स ठीक है तो जितने भी उसने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए हैं ये ये सब कुछ जो है कॉन्शियस एटीट्यूड रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड एक्सपेरिमेंट एटीट्यूड इस सबको पूल करना एक इसको इकट्ठा करना इनको भी इकट्ठा करना प्लस अलग अलग इंस्टेंसेस जो हैं कुछ अगर उसने सपोज अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए तो उसको वो कलेक्ट कर पाए ताकि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो वहाँ पर वो एक्सपीरियंस जो है उसका काम आ जाए राइट right. सो so, मतलब जितने भी जैसे आज जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ इट इज इज रिजल्ट ऑफ माई एक्सपीरियंस ओके अलग अलग कुछ मेरे टीचर्स ने पढ़ाया कुछ मैंने खुद पढ़ा कुछ मैंने कहीं और से नॉलेज ग्रास्प करी सो इट इज एक्सपीरियंस ओके सो आई एम यूजिंग द रिजल्ट ऑफ मल्टीपल स्किल्स और मल्टीपल एक्सपीरियंस सो सिमिलरली वन शुड बी यूज अ गुड मैनेजर और अ गुड सुपरवाइजर शुड पूल द रिजल्ट ओके फॉर इफेक्टिव ऑर्डरिंग या फिर चाहे उसके जो ऑर्डर्स हैं वो एक्सेप्ट किए जाए Right, so these are the four steps in giving of orders. Now, giving orders not a simple process. So, call it getting the orders. Then, ना कोई आसान काम नहीं है. हमें लगता है जो suppose हम किसके अंदर काम कर रहे हैं, हमें लगता है कि यार क्या सीर है, मतलब क्या boss है, order ही दिए जा रहे हैं. Keeps on, you know, giving orders. But that is not an easy task because लोगों को अच्छा नहीं लगता कि उनके ऊपर कोई अपना रोब चलाए. Okay, so people resent being bossed over. We don't like being bossed over. Nobody wants to have a boss. Okay, मजबूरी हो सकती है बट नो बडी वॉन्ट्स टू बी बॉस्ड ओवर 
So a manager or superior should not only give orders but also learn to manipulate the subordinates so that they accept orders without without a questioning. ठीक है अब क्यों हमें नहीं हमें पसंद नहीं होता कि हमें कोई हमारे ऊपर कोई रोब चलाए ठीक है अपनी मर्जी चलाए सेकेंडली कुछ हमारे हैबिट्स होते हैं या कुछ हमारे बिलीव्स होते हैं जो पहले से बने हुए हैं तो अगर ऐसा कोई ऑर्डर आएगा जो उस हैबिट के अगेंस्ट है या जो उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है उस बिलीफ को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो वी आई और यू ऑल ऑफ अस वोट एक्सेप्ट दैट ऑर्डर ओके तो उस केस में जो है फॉर एट पोल भी कि मैनेजर को खाली ऑर्डर देना नहीं आना चाहिए बट उसको मैनिपुलेट भी करना आना चाहिए अपने सबॉर्डिनेट्स को ताकि वो ऑर्डर्स को विदाउट क्वेश्चनिंग बिना सवाल के एक्सेप्ट कर दें ठीक है अब ये कैसे करना है ये जो हैबिट पैटर्न है जो चेंज करना है ये जो मेंटल बिल्डअप है जो उनको मतलब कि वो ऑर्डर एक्सेप्ट करें विदाउट क्वेश्चनिंग ये कैसे करना है सो नंबर वन उसके इसके लिए फॉलो टेक थ्री स्टेप्स दिए हैं नंबर वन बिल्डिंग अप ऑफ सर्टन एटीट्यूड्स कुछ खास एटीट्यूड हमें डेवलप करना पड़ेगा जो कि फेवरेबल होगा कि वो हम हमारे ऑर्डर के फेवरेबल होगा ठीक है बिल्डिंग अप ऑफ एन एटीट्यूड विच इज़ फेवरेबल टू एक्सेप्टिंग ऑर्डर्स नंबर टू इज प्रोवाइडिंग फॉर देयर रिलीज ठीक है तो ये जो एटीट्यूड है वो रिलीज हो सके उसके लिए प्रोवाइड करना एंड नंबर थ्री ऑगमेंटिंग द रिलीज रिस्पॉन्स ठीक है उसको इंक्रीज करना उसकी स्पीड इंक्रीज करना इसके लिए ना फॉलोटिंग एग्जाम्पल दिया अगेन एक सिंपल सेल्समैन का ओके सो यू मस्ट हैव कम अक्रॉस सेल्स मैन कई बार हमारे घर पर भी आते हैं सो वट हैपन्स इज मेनी आर टाइम्स यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रोडक्ट हमें उसकी कोई जरूरत नहीं होती बट जो सेल्स मैन इज सो गुड कि वो हमें ना कन्विंस कर लेता है कि यू नीड दिस प्रोडक्ट ओके एक कहावत है दिस सेम दैट अ गुड अ गुड सेल्स मैन इज अ पर्सन जो गंजे को भी कंगी बेच दे आई डोंट नो यू अंडरस्टैंड हिंदी और नॉट सो अ गुड पर्सन इज अ गुड सेल्स मैन इज अ पर्सन हु कैन सेल अ कॉम टू अ बाल्ड पर्सन ओके बॉल्ड पर्सन तो अब एक बॉल्ड पर्सन को जरूरत नहीं है एक कॉम की लेकिन फिर भी मतलब सेल्स पर्सन इतना अच्छा है कि वो उसको सेल कर दे तो हाउ डज सेल्स पर्सन डू दैट कैसे करता है वो वो एक एटीट्यूड डेवलप कर देता है जो भी आपको कस्टमर उसके अंदर कि आपको जरूरत है आप ये यूज करोगे तो आप मतलब आपकी पर्सनैलिटी चमक जाएगी क्या लगोगे सर आप अरे बड़ा जच रहे हैं ठीक है ऐसे बोल के वो एक एटीट्यूड डेवलप कर दे तो आपको लगता है हाँ यार अच्छा लग रहा है ओके आई शुड यूज दिस ओके या फिर सब लोग यूज कर रहे हैं आप नहीं कर रहे इससे नॉलेज पड़ती है कुछ भी हो सकता है सो ही डेवलप अ सर्टन एटीट्यूड जैसे उसको लगता है कि जो पर्सन है कन्विंस होने लग रहा है और ही और शी इज गेटिंग कन्विंस वो फिर कोई ना कोई सपोज कोई फॉर्म होगा तो फॉर्म आप के लिए निकाल देगा या कुछ ऐसा करेगा जिसमें आप एक्शन लो ठीक है कि लो आ, क्या पता आपके लिए क्रेडिट कार्ड मशीन आपके आगे कर देगा लोग पेमेंट करो या फिर सपोज कई बार आप जाते हैं शॉप पर जा रहे हैं तो सेल्स पर्सन होता है आपने कुछ सिलेक्ट किया सपोज कोई गारमेंट तो उसको फटाफट से काउंटर पर ले जाएगा वो है ना ताकि मतलब ये तो थोड़ी सा फाइनल हो गया जी आप और सिलेक्ट करो तो दिस इज मतलब उसको उस जो आपके एटीट्यूड बन गया उसको रिलीज होने का वो मौका दे रहे हैं थर्ड क्या करता है ऑगमेंटिंग द रिलीज रिस्पॉन्स अब आप जल्दी करो कई बार क्या हुआ आपने एक गारमेंट सिलेक्ट किया सपोज अपने टी शर्ट सिलेक्ट करी बट यू आर नॉट वेरी श्योर तो सबसे पहले तो सेल्स पर्सन बोलेगा कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो उसमें आपको बड़ी सूट कर रही है है ना सब लोग तारीफ करेंगे उसके बाद ही विल यू नो फुट दैट टी शर्ट टू द काउंटर कि चलो ये तो फाइनल हो गया सर आप और सिलेक्ट करो ठीक है अगर आप फिर भी एकदम से हाँ नहीं करोगे ना तो कई बार क्या होगा कि आ, कोई और या तो कोई और कस्टमर आ जाएगा जो शर्ट की तारीफ करेगा या उसको मांगने लगेगा इट हैपन्स मेरे टाइम यू विल सी सडनली कोई और आ गया जो कि बोल रहा है मुझे ये टी शर्ट चाहिए अब जब आपने देख लिया कि कोई और उस टी शर्ट को मांगा है चाहे आपको पसंद आई थी चाहे नहीं यू विल टेक इट ओके तो वो जो आपका रिस्पॉन्स बन गया उसको ऑगमेंट कर दिया एकदम से रिलीज कर दिया उस एटीट्यूड को रिलीज कर दिया एंड यू विल एंड अप बाइंग दैट शर्ट तो दिस इज द वे हाउ सेल्स मैन वर्क ठीक है यहाँ पे ये ऑर्डर नहीं है पर उसने अपनी बात मनवा ली उसका काम क्या था कि उसने वो प्रोडक्ट जो है सेल करना और उसका वो काम हो गया तो ये एक मैन्यूपुलेशन की एक सेल्स पर्सन है एंड सिमिलरली पॉलिट सेल्स की मैन्यूपुलेशन करने की जरूरत है एक मैनेजर को एक सुपरवाइजर को सो so, सिर्फ ऑर्डर देना काफ़ी नहीं है कैसे मैन्यूपुलेट करना है अपने सबॉर्डिनेट्स को ताकि वो आपके ऑर्डर्स को विदाउट क्वेश्चनिंग एक्सेप्ट कर लें दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट राइट ऑल्सो इन्वायरमेंट ऑफ गिविंग ऑर्डर्स इज वेरी क्रिशियल और फॉलेट जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देती हैं कि किस जगह पे किस टाइम पे किस इन्वायरमेंट में ऑर्डर्स दिए गए हैं उसके ऊपर भी जो है ऑर्डर एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा ये चीज़ डिपेंड करती है राइट नाउ द स्मॉल कंसेप्ट ऑफ डी पर्सनलाइजिंग ऑर्डर्स द लॉ ऑफ सिचुएशन डी पर्सनलाइज करना मतलब वहाँ से जो पर्सन
ऑर्डर्स हमें नहीं नो वन लाइक्स नेचुरली हमें अच्छा नहीं लगता ठीक है तो अब या तो जो मैनेजर होगा वो बहुत ज्यादा बॉसिज्म करेगा अपना रोक चलेगा या फिर सोचेगा छोड़ो यार जो करना है करने दो तो, बहुत कैजुअल हो जाएगा तो ताकि वो बहुत कैजुअल भी ना हो जाए बिल्कुल ऑर्डर्स ना दे या फिर बहुत ज्यादा ऑर्डर्स दे उसके बीच का एक मिडल पाथ निकाला पॉलिट मिडल पाथ विच वॉज डी पर्सनलाइजिंग ऑर्डर्स इसमें क्या है उन्होंने कहा ऑर्डर्स को ऐसे ट्रीट करो दैट ऑर्डर फ्लोज फ्रॉम सिचुएशन एंड नॉट द सुपीरियर और सुपरवाइजर ऑर्डर को ऐसे देखो कि ऑर्डर आपको सुपीरियर नहीं दे रहा आपका बॉस नहीं दे रहा वो सिचुएशन दे रही है उसके हालात हालात ऐसे हैं कि वो हालात जो हैं आपको ऑर्डर दे रहे हैं तो अगर आपको पता लग जाएगा आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे क्योंकि इट इज नॉट द पर्सन इट इज द कंडीशन विच आर गिविंग इट इज द सिचुएशन विच इज ऑर्डरिंग तो आपको उस पर्सन पर गुस्सा नहीं आएगा एंड यू आर मोर लाइकली टू फॉलो दो तो दिस इज डी पर्सनलाइजिंग ऑफ ऑर्डर तो ऑर्डर की कंसेप्ट से पर्सन को हटा दिया ऑर्डर पर्सन नहीं कर रहा वो उसकी पोजीशन है उसकी हालात है उसको उसकी कंडीशन है विच आर फोर्सिंग हिम टू ऑर्डर ओके सो द फ्लो इज फ्रॉम सिचुएशन द कंडीशन एंड नॉट द पर्सन इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी ऑफ सिचुएशन एक्सरसाइज हो रही है अथॉरिटी किस किस सिचुएशन की तो यहाँ पर अथॉरिटी पर्सन के पास नहीं है सिचुएशन के पास हो रही है क्यों क्योंकि जो ऑर्डर आ रहा है वो सिचुएशन से आ रहा है ओके सो अगर ये फ्रेज आ जाए यू डोंट हैव टू गेट कन्फ्यूज इट इज किसकी बात हो रही है यहाँ पर डी पर्सनलाइजिंग ऑर्डर्स की बात हो रही है लॉ ऑफ सिचुएशन लॉ ऑफ सिचुएशन ओके सो द योर ऑर्डर इज फ्लोइंग फ्रॉम द सिचुएशन एंड नॉट फ्रॉम द पर्सन राइट सो अगेन नाउ वी हैव डन कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटीग्रेशन एंड वी हैव ऑल्सो डन गिविंग ऑफ ऑर्डर्स लेट एस कम टू कंसेप्ट ऑफ पावर अथॉरिटी एंड कंट्रोल अकॉर्डिंग टू एम पी पॉलिट द पावर क्या है पॉलिट के अकॉर्डिंग इट इज द एबिलिटी टू मेक थिंग्स हैपन टू टू कॉज एन एजेंट टू इनिशिएट चेंज चेंज लेके आ पाना किसी काम को करवा पाना ओके कोई मतलब एक कॉजल एजेंट किसी चीज को आप कॉज कर रहे हो करवा पा रहे हो दैट इज पावर ओके अब वो किसी भी कारण से हो सकती है किसी भी कारण से हो सकती है कैन बी एनी रीजन कि वो कैसे आप करवा रहे हो दैट इज डिफरेंट बट इफ यू कैन मेक थिंग हैपन दैट इज कॉल्ड पावर सो ना फॉल लाइक डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन पावर ओवर एंड पावर विद तो दो चीजें हैं दो टर्म्स हैं एक है पावर ओपन ओवर किसी के ऊपर पावर है ना ओवर का मतलब होता है ऊपर तो किसी के ऊपर पावर एंड सेकेंड इज पावर विद किसी के साथ पावर अब आप खुद सोचो आप आप यू आर वेल एजुकेटेड पावर ओवर कैसा लग रहा है आपको फीलिंग में एंड पावर विद कैसा लग रहा है पावर ओवर इज वेरी क्वेरसिव मतलब आप फोर्स कर रहे हो अगर मैं किसी के ऊपर आई एम शोइंग माई पावर ओवर समवन दैट मीन्स मैं उसको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रही हूँ मैं उसको फोर्स कर रही हूँ कि मेरे ऑर्डर्स माने ओके सो इट इज फोर्सिंग समवन टू फॉलो और ओबे और जो भी वो जूनियर्स होंगे या जो भी मतलब उसके नीचे काम कर रहे हैं उस पर्सन के दे वॉन्ट लाइक गेटिंग बॉस ठीक है किसी को अच्छा नहीं लगेगा कि कोई अपने हमें पावर दिखा रहे हैं पावर विद इसमें एक एक फ्रेंडलीनेस है एक टीम स्पिरिट है फिर पावर साथ में सो so, यहाँ पे क्या है को एक्टिव पावर है लेकिन सबके पास है सबके साथ में पावर है सबके होने के सबके साथ होने की वजह से पावर है तो इट इज गिविंग अपॉर्चुनिटीज टेर अ पावर देखो ऑब्वियसली एक जो सीनियर है अपनी सारी पावर तो नहीं दे सकता हो अपने जूनियर्स को लेकिन ही और शी कैन गिव अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप पावर ठीक है तो बॉसिज्म वाला कॉन्सेप्ट नहीं है तो यहाँ पर कॉलेट uh, ने सपोर्ट uh, किया कॉन्सेप्ट ऑफ पावर विद इंस्टेड ऑफ पावर ओवर उन्होंने कहा दैट पावर विद मस्ट रिप्लेस पावर ओवर तो जो पावर ओवर है इसको रिप्लेस करना चाहिए उसकी जगह पावर विद आना चाहिए ओके okay? अपने ऊपर लेके देख लेना अगर कभी कन्फ्यूजन हो तो पावर ओवर अच्छा लग रहा है पावर विद ऑब्वियसली पावर विद आप एक जूनियर के परस्पेक्ट एम्प्लॉय के हिसाब से सोचो ओके नेक्स्ट इज अथॉरिटी इन रिस्पॉन्सिबिलिटी सो अथॉरिटी क्या है इट इज वेस्टेड पावर द राइट टू डेवलप एन एक्सरसाइज पावर जब आपको पावर एक्सरसाइज करने का पोजिशन वहां पर दैट इज अथॉरिटी सो नाउ वी हैव ऑलरेडी डन दिस पहले भी जब हमने अथॉरिटी किया था तो पॉलिट सेल्स दैट अथॉरिटी बिलोंग्स टू द जॉब इन स्टेज विद द जॉब अथॉरिटी किसी पर्सन के पास नहीं होती वो जॉब के पास होती है और वो जॉब के पास ही रहती है ठीक है तो डेलीगेशन के कॉन्सेप्ट में जब हमने प्रिंसिपल्स किए थे वी हैड स्टडीड तो कि पॉलिट ने कहा दैट अथॉरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड क्योंकि वो किसी पर्सन के पास नहीं है वो एक पर्टिकुलर पोजिशन एक जॉब के पास है ठीक है तो वो जो जॉब करेगा उसी के पास अथॉरिटी चली जाएगी और इसीलिए वो डेलीगेट नहीं की जा सकती सो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज एन ऑब्सोलीट एक्सप्रेशन बहुत ओल्ड एक्सप्रेशन है ऑल्सो शी सेट दैट अथॉरिटी शुड बी फंक्शनल 
एंड फंक्शनल अथॉरिटी कैरीज विद इट रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी जो है वो फंक्शन के बेस पर होनी चाहिए और अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है अब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे अगेन एक कंसेप्ट आता है उन्होंने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमारा फोकस होना चाहिए फॉर वट वन इज रिस्पॉन्सिबल किस काम के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल है ओके okay, किस ड्यूटी के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल है इंस्टेड ऑफ किस को रिस्पॉन्सिबल है ओके okay, तो अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रही हूँ अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रही हूँ तो आई द कंसर्न शुड नॉट बी कि मैं किस को रिस्पॉन्सिबल हूँ कंसर्न ये होना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए हूँ द फोकस शुड बी ऑन दैट ओके सो दीज आर द व्यूज ऑन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोल की बात करें तो अगेन उन्होंने कहा फैक्ट कंट्रोल होना चाहिए ना कि मैन कंट्रोल आप देख रहे हो एक अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो हर जगह से पर्सन को हटा रही है ठीक है ताकि पर्सन पे ब्लेम ना आए ठीक है जैसे डीपर्सनलाइजिंग कर दिया उसको ऑर्डर को डीपर्सनलाइज कर दिया तो वहाँ से इंसान को हटा दिया पर्सन को हटा दिया फिर सिचुएशन दे रही है सिमिलरली जब कंट्रोल की बात हो रही है तो वहाँ पर हमने मैन को हटा दिया इंसान को कंट्रोल नहीं करना एम्प्लॉय को कंट्रोल नहीं करना फैक्ट्स को कंट्रोल करो एडवोकेटेड को रिलेटेड कंट्रोल राधर देन सुपर इम्पोज कंट्रोल अब यहाँ पे चार टर्म्स आई हैं फैक्ट कंट्रोल मैन कंट्रोल को रिलेटेड कंट्रोल एंड सुपर इम्पोज कंट्रोल तो फैक्ट कंट्रोल और मैन कंट्रोल में से शी फेवर फैक्ट कंट्रोल फैक्ट्स को कंट्रोल करो ना कि लोगों को पर्सन को सेकेंडली को रिलेटेड कंट्रोल राधर देन सुपर इम्पोज कंट्रोल कहने का मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो कंट्रोल है सिर्फ एक जगह या ऊपर नहीं होना चाहिए इट शुड बी को रिलेटेड एट मैनी प्लेसेस ठीक है एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें अलग अलग जगह पे कंट्रोल होना चाहिए विच शुड बी को रिलेटेड ना कि खाली टॉप टॉप पे कंट्रोल हो और कंट्रोल से वो बहुत ज़्यादा उनका मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल कोशिश करनी चाहिए कि हम ऑर्गेनाइजेशन ऐसे बनाए ऐसे डेवलप करें कि सेल्फ कंट्रोल के कुछ मकैनिज़म उसमें हो ये भी जो है एम पी वॉलेट ने कहा नाउ लेट एस टॉक अबाउट लीडरशिप लीडरशिप जो है और जो प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन है ये हमने जब अपने प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किए थे तो उसके अंदर भी इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सो इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ रिविजन फॉर यू क्विकली हम करेंगे ओके सो लीडरशिप में फॉरट ने कहा इट अ पर्सन हु कैन सी ऑल अराउंड द सिचुएशन हु सीज इट एज अ रिलेटेड टू सर्टन पर्पज एंड पॉलिसीज हु सीज इट इवॉल्विंग इन टू नेक्स्ट सिचुएशन हु अंडरस्टैंड हाउ टू पास फ्राम वन सिचुएशन टू अनादर इज अ लीडर तो लीडर कौन है जब एक सिचुएशन को हर एंगल से देख सके उसका थ्री सिक्सटी डिग्री देख लें वहाँ पर स्टक ना हो वो कहाँ से आई क्या हो सकता है कैसे क्या फैक्टर्स हो सकते हैं क्या सोल्यूशन हो सकते हैं उसके थ्री सिक्सटी डिग्री से जो देख सके दैट इज़ अ लीडर और उनके अकॉर्डिंग ये जो क्वालिटी है ये खाली टॉप मैनेजमेंट में नहीं होती किसी भी लेवल पर हमें किसी भी पर्सन में मिल सकती है तो कहने का मतलब अकॉर्डिंग टू फॉर अ लीडर जरूरी नहीं है कि ऊपर ही मेरे टॉप मैनेजमेंट में हो लीडर कैन बी एट एनी प्लेस ओके थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन किसी भी जगह पे कोई लीडर हो सकता है ऑल्सो शी डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन थ्री टाइप्स ऑफ लीडरशिप वी हैव डन दिस नंबर वन लीडरशिप ऑफ पोजिशन जो पोजिशन से आती है लीडरशिप ऑफ पर्सनैलिटी जो uh, uh, किसी पर्टिकुलर कोई पर्सनल ट्रेड्स से आती है पर्सनैलिटी से आती है नंबर थ्री लीडरशिप ऑफ फंक्शन जो नॉलेज से आती है स्किल्स से आती है and those skills those uh, that knowledge which is required by the situation jo situation mein jis problem mein required hai wo jiske paas wo knowledge hogi wo skills hongi wo us time pe leader ban jayega and she favors leadership of function also there are three main functions of leader according to follett which are coordination definition uh, definition of purpose and anticipation ye paper mein aaje to aapko pata hona chahiye teen main functions kya hai leader ke according to follett wo hai coordination purpose ko define karna aur anticipate karna एंटिसिपेट हम अच्छे से समझ चुके हैं जब हमने हस्बैंड वाइफ और टेरेंट्स वाला एग्जाम्पल किया था नेक्स्ट इज प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन प्लानिंग क्या है अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल स्कीम ऑफ सेल्फ एडजस्टिंग एंड सेल्फ कोऑर्डिनेटिंग वेरियस एंड वेरिंग इंटरेस्ट ना सपोज आई एम प्लानिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन में किसी प्लानिंग पोजिशन पे हूँ तो मैं क्या करूँ अलग अलग इंटरेस्ट हैं ऑर्गेनाइजेशन के अलग इंटरेस्ट हैं एम्प्लॉयज के अलग इंटरेस्ट हैं अलग अलग लेवल पे अलग अलग लोगों के इंटरेस्ट हैं जो कि अलग हैं एंड विच कैन वेरी आल्सो ठीक है तो उनको मैं एडजस्ट कर रही हूँ प्लान यही होता है ना हम एक ब्लूप्रिंट बना रहे हैं अलग अलग इंटरेस्ट को हम अरेंज कर रहे हैं ठीक है सो इट इज़ सेल्फ एडजस्टिंग एंड सेल्फ कोआर्डिनेटिंग उनको कोआर्डिनेट करना खुद से और खुद से एडजस्ट करना दैट इज़ प्लान थोड़ी सी अलग सी डेफिनेशन है प्लानिंग की अब ये जो एडजस्टमेंट है इसको करने के लिए अलग अलग इंटरेस्ट को जब हमें एडजस्ट करना है 
ये कैसे पॉसिबल है जब हम कोऑर्डिनेशन करेंगे कोऑर्डिनेशन क्या होता है हारमोनी लेके आना ऑर्गेनाइजेशन में ओके वी हैव ऑलरेडी डन दैट तो उसके लिए चार प्रिंसिपल्स हैं कोऑर्डिनेशन के ये भी हम कर चुके हैं वो रिवाइज कर लेते हैं नंबर वन कोऑर्डिनेशन बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ठीक है इरिस्पेक्टिव ऑफ पोजिशन कोई छोटा है बड़ा है अगर हमें कॉर्डिनेशन करना है तो डायरेक्टली उस पर्सन से मिलो उससे बात करो और कॉर्डिनेट करो ओके सो कोऑर्डिनेशन बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर टू इज कोऑर्डिनेशन इन अर्ली स्टेजेस पॉलिसी मेकिंग के टाइम पे ही अगर हम कोऑर्डिनेशन कर लेंगे सो इट विल बी फार इजियर राधर दिन कि हम इम्प्लीमेंटेशन पे जाके कोऑर्डिनेशन की शुरुआत करें ओके okay, तो so जितना जल्दी कोऑर्डिनेट कर लेंगे अर्लियर द बेटर नंबर थ्री कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस तो कंटिन्यूस प्रोसेस है ऐसा नहीं कि आज आपने कर लिया आगे नहीं करना पड़ेगा पहले कर ले तो आज नहीं करना पड़ेगा इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग एंड नंबर फोर कोऑर्डिनेशन एज अ रेसिप्रोकल फिनोमिना तो एक रेसिप्रोकल फिनोमिना है मतलब अगर हम सारे फैक्टर्स ले लें ऑर्गेनाइजेशन के तो दो आर इन्वॉल्व इन कोऑर्डिनेशन कहने का मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बहुत सारे यूनिट्स होते हैं और उन सबका रोल होता है कोऑर्डिनेशन करने में दो आर इंटर रिलेटेड ओके तो उन सबको हम एक उन सबको मिला लें उनको इंटर रिलेट कर लें तभी जो है कोऑर्डिनेशन आएगा तो दीज वर द फोर प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन विच वॉज गिवन बाय एम टू कॉलेज सो वी हैव कवर्ड नाउ अगर आप हम देखें तो हमने कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटीग्रेशन कर लिया गिविंग ऑर्डर्स कर लिया कंसेप्ट ऑफ पार अथॉरिटी एंड कंट्रोल कर लिया लीडरशिप कर लिया एंड प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन भी कर लिया राइट अगर uh, वैसे हम एक uh, ख़त्म करने की बात करें इस वीडियो को सो so, काफ़ी अच्छा काम रहा है मेरी बात फॉलेट का लेकिन अनफॉर्चुनेटली uh, उतना क्रेडिट नहीं मिलता कई बार ओके okay? सो so, uh, कुछ क्रिटिसिज्म भी हुई नंबर वन क्रिटिसिज्म ये हुई कि एक प्रॉपर थियोरी नहीं है ठीक है uh, कुछ कुछ रैंडम uh, जो है कॉन्सेप्ट देकर छोड़ दिया उससे लॉन्ग प्रॉपर थियोरी नहीं है ऐसा बोला गया नंबर टू अगर हम टाइमिंग की बात करें तो वर्ल्ड वॉर की टाइमिंग की बात हो रही है जब इन्होंने अपनी थियोरी दी उस टाइम पे तो जहाँ इतने बड़े बड़े वॉर हो रहे हो उस टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन सोचना बहुत मुश्किल है ओके सो ऑब्वियसली उस टाइम के अगर हम माइंड को देखें तो ये Uh, इत, इतने बड़े कॉन्सेप्ट को समझना दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट अगर मैं बोलूँ आज के टाइम में भी अगर हमारे घर में भी कॉन्फ्लिक्ट होती है तो क्या हम इस इस अप्रोच से सोच पाते हैं नहीं सोच पाते वेरी फ्यू पीपल आर देयर जो कॉन्फ्लिक्ट को एक बहुत पॉजिटिव आस्पेक्ट से देखेंगे राइट सो so, उस टाइम के हिसाब से ये जो फॉलेट है बहुत बहुत आगे थी अपनी थाट प्रोसेस में एंड दैट इज़ वाई शी वॉज नॉट वेरी वेल एक्सेप्टेड राइट सो ये कुछ क्रिटिसिजम है बट आई थिंक शी इज वेरी उनकी जो थ्योरी है उनके जो कॉन्सेप्ट हैं दे दो आर वेरी वेल वैलिड आज भी अगर हम आज की बात करें और अगर हम खुद चाहें तो वी कैन अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का तरीका जो है इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल्स भी हमने कुछ देखे तो उनको हम चाहें तो वी कैन लर्न फ्राम दीज ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट मेरी पाकर पॉलेट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आई सी यू सुपर सून टिल देन कीप प्रिपेयरिंग हार्ड एंड स्मार्ट थैंक यू